Hi friends, welcome to Shara's Cafe. இன்றைக்கி நம்ம ஹோட்டல் ஸ்டைல் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம் காலிஃப்ளவர் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் தயிர் ஒன்றரை ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் வேணுன்னா கடலை மாவை நீங்கள் குவான்டிட்டி அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க காலிஃப்ளவரை தண்ணி வந்து நல்லா மஞ்சள் தூள் உப்பும் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில் காலிஃப்ளவரை போட்டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க டென் மினிட்ஸ் கழித்து காலிஃப்ளவரை வந்து தண்ணியிலேருந்து நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் உப்பு கடலை மாவு அரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் தயிர் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கடலை மாவுக்கு பதிலாக மைதா மாவும் யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மாவெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நான் வந்து எந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சாலுமே காலிஃப்ளவர் வந்து இப்போ உடையாது ஏன்னா கரெக்டான பதத்தில் நீங்கள் எடுத்துடும் கரெக்டாக டென் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வெட்டிட்டு இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி காலிஃப்ளவரை நல்லா பிசைஞ்சி இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆயில் நல்லா கொஞ்சம் மிதமான சூடிலேயே இருக்கட்டும் ரொம்ப சூடாக இருந்ததுன்னா காலிஃப்ளவர் சீக்கிரமாக வெளியில் ரோஸ்ட் ஆகிரும் உள்ளே பாயில் ஆகாது ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக காலிஃப்ளவர் போடும்போதே தனித்தனியாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கடலை மாவு போட்டுக்கிறதுனால ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இதை நீங்கள் வந்து மேரினேட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை நீங்கள் உடனே பொறிச்சிடலாம் ஆயிலை இது மாதிரி வந்து சென்டரில் வச்சு கொஞ்சமாக ரொட்டேட் பண்ணி விடுங்க அதனால் வந்து எல்லா சைடுமே நல்லா குக் ஆகும் காலிஃப்ளவர் போட்டுட்டு ஒரே சைடில் அப்படியே ரொம்ப நேரம் விடாதீங்க கொஞ்சம் அப்பப்போ டேர்ன் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா சைடுமே ஈவனாக ரோஸ்ட் ஆகிருக்கும் கோபி சிஸ்டர் ஃபைவ் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் தரேன் நீங்கள் ஹோட்டலெல்லாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக உள்ளே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கான ரீசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடலை மாவு தான் கடலை மாவை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு ஹோட்டல் டேஸ்ட் உங்களுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் நீங்கள் சுடுதண்ணியில் போட்டுட்டு கரெக்டாக டென் மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் அதை எடுத்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க வாட்டரை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் ரொம்பவே சூப்பரான எம்மையான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த ரெசிபியை டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ 